ஆதி தொழிலை பாதியினர் மறந்தார் பட்டினி உலகுக்கு பாதை வகுத்தார் சேற்றை உலக்கினால் பசியார சோறு உழுவோன் மடிதுளாவுதல் விதி ஏறுயர நாடுயர பாடுபடு உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என்னும் வள்ளுவனின் வாக்கினை முன்னெடுத்து படிக்கின்ற அன்பு குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் இன்று பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்றால் ஏர் புதிதா என்ன தலைப்பு ஏர் புதிதா இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூப்பா ராஜகோபாலன் இதனுடைய ஆசிரியர் கூப்பா ராசகோபாலன் ஏர் புதிதா அப்படிங்கிற தலைப்பை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய ஆசிரியர் யாரை சொல்லியிருக்கோம் கூப்பா ராசகோபாலன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் சரிங்களா இவருடைய நூல் வெளி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏர் புதிதா என்னும் கவிதை கு ப ராஜா ராஜகோபாலன் படைப்புகள் கூப்பாரா அப்படிங்கிறது சுருக்க குறியீடாக கொடுத்துருக்காங்க கண்ணின் ரா அப்படிங்கிறது என்னது ராஜகோபாலன் கு அப்படிங்கிறது கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் பா என்பதில் அவருடைய அப்பா பெயர் பட்டாபி ராமையர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா கூப்பா கூப்பாரா படைப்புகள் என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது என்ன கவிதை இந்த ஏ புதிதா அப்படிங்கிற கவிதை இவருடைய பிறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படினா ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு இறப்பு சரியா ஆயிரத்தி ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் பிறந்திருக்காரு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இறந்திருக்காரு எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் யார் பூபா ராஜகோபாலன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதை சிறுகதை நாவல் வசன கவிதை ஓரங்க நாடகம் திறனாய்வு வாழ்க்கை வரலாறு என பல படைப்புகளை அள்ளி தந்தவர் எனினும் மிகச்சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர் ஆகையால் இவரை சிறுகதை ஆசான் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள் கவிஞர் நாடகர் ஆசிரியர் நாடக ஆசிரியர் மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர் என பன்முக திறமை கொண்டவர் தமிழ்நாடு பாரத மணி பாரத தேவி கிராம ஊழியன் ஆகிய இதழ்களில் இவர் ஆசிரியராக பணிபுரிந்துள்ளார் அப்படிங்கிற செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவருடைய மறைவுக்கு பின்னர் பார்த்தோன்னா இவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே இரண்டு தொகுப்புகளாக வெளிவந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா என்னென்ன தொகுப்பு அப்படின்னா ஒன்று அகலிகை இன்னொன்று ஆத்ம சிந்தனை சரிங்களா இவருடைய மறைவுக்கு பின்னர் இவருடைய படைப்பு எல்லாம் என்னது இரண்டு தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க ஒன்று அகலிகை இன்னொன்று ஆத்ம சிந்தனை சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய புனைப்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பாரத்வாஜன் பாரத்வாஜன் அடுத்தது கரிச்சன் கரிச்சான் கரிச்சான் இன்னொன்று சதயம் இதில் இவருடைய புனை புனைப்பெயர் இவருடைய புனைப்பெயர் மூலியமே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாரு வெளியிட்டுள்ளார் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அதாவது மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கராக பணியாற்றியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கண் பார்வை குன்றிய போதும் கண் பார்வை குன்றிய போதும் மணிக்கொடி போன்ற இதழ்களில் தனது இலக்கிய படைப்புகள் எல்லாமே எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் அப்படிங்கிற செய்தி உங்களுக்கு கூடுதலான தகவல் கண்ணே அடுத்தது நுழையும் முன் சங்க தமிழரின் திணை வாழ்வு வேளாண்மை அடிப்படையாக கொண்டது உழுவோர் உலகத்தாருக்கு அச்சாணி என போற்றப்பட்டனர் உழவே தலையான தொழில் என்றாயிற்று உழவு தொழிலாக இல்லாமல் பண்பாடாகவும் திகழ்ந்தது இன்று உழுவோர் அச்சாணி என்ற கருத்தை புதுப்பிக்க வேண்டிய சூழல் எழுந்துள்ளது உழவு உண்டெனில் உயர் உண்டு என்ற குரல் இன்றும் தொடர்கிறது தமிழ் மரபின் பொன்னேர் பூட்டுதல் என்ற பண்பாட்டு நிகழ்வு பழகி பெருக முன்னத்தியாக முன்னத்தி ஏறாக நாம் முன்னிற்க வேண்டும் 
அதாவது பார்த்திங்கன்னா சங்க தமிழர்களுடைய திணை வாழ்வு எதை அடிப்படையாக வைத்து வந்தது அப்படின்னா வேளாண்மை அடிப்படையாக வைத்து திணை வாழ்வு திணைன்னா என்ன சொல்லுவோம் அதாவது அந்தந்த நிலப்பகுதி அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த நிலங்களின் வாழ்வு முறையானது வேளாண்மை அடிப்படையாக கொண்டது வேளாண்மை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் விவசாயம் சரிங்களா இந்த திணை வாழ்வானது இந்த நிலப்பகுதி எல்லாமே இந்த விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுந்தது அதே போல் உழுவோர் உலகத்தாருக்கு அச்சாணி என போற்றப்பட்டனர் உழுவோர் உலகத்தாருக்கு அச்சாணி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அச்சாணி என்பது பார்த்தீங்கன்னா அச்சாணி அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்லலாம் அதாவது ஒரு தேர் ஓடுவதற்கு எப்படி அந்த சக்கரத்திற்கு அந்த அச்சாணி தேவையோ அந்த கொடையாணிம்பாங்க சரிங்களா அந்த அச்சாணி எப்படி தேவையோ அதே போல் உழுவோர் உலகத்தாருக்கு சரிங்களா உழுவோர் உழுவோர் அப்படின்னு என்னது ஏர் உழவு செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு அச்சாணியாக இருந்து செயல்படுகின்றனர் ஏன் அப்படின்னா அந்த உழுதல் தொழில் நடந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் வயிறார சாப்பிட முடியும் சரிங்களா சாப்பிட்டு உயிர் வாழ முடியும் அப்படி உழுவோர் இல்லை அந்த விவசாயம் நடைபெறவில்லை என்றால் நமக்கு என்ன கிடையாது உணவு கிடையாது அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உழுவோர் உலகத்தாருக்கு அச்சாணி என போற்றப்பட்டனர் உழுதல் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் அச்சாணி போன்றவர் எப்படி வந்து அந்த தேருக்கு வந்து அச்சாணி வந்து தேவையோ அந்த அச்சாணி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த தேரானது முழுமையாக சென்றடையும் அந்த அச்சாணி இல்லை என்றால் என்ன இருந்தோம் தேர் அப்படியே சாய்ந்து விடும் அதுபோல் உழுதல் தொழில் செய்கிறவங்க என்னது இந்த உலகத்திற்கு அச்சாணி போன்றவர் உழவே தலையான தொழில் என்றாயிற்று உழவே தலையான தொழில் தலையான அப்படின்னா முதன்மையான தொழில் உழவு தொழில் என்னது இந்த உலகத்திற்கு முதன்மையான ஒரு தொழிலாக மாறிடுச்சு உழவு தொழிலாக இல்லாமல் பண்பாடாக திகழ்ந்தது உழவு இருக்கு இல்லையா இந்த உழவானது உழவு தொழிலானது தொழிலாக இல்லாமல் நம்மளுடைய பண்பாட்டு நீட்சியாக திகழ்கிறது இன்று உழுவோர் அச்சாணி என்ற கருத்தை புதுப்பிக்க வேண்டிய சூழல் எழுந்துள்ளது இன்னைக்கு என்னது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உழுவோர் நமக்கு அச்சாணி அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் புதுப்பிக்கக்கூடிய புதுப்பிக்கிறத நம் மறுபடி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உழவு உண்டெனில் உழவு உண்டெனில் உயர் உண்டு என்ற குரல் இன்றும் தொடர்கிறது உழவு இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் உயர்வு இருக்கும் அப்படிங்கிற குரல் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது சங்க காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் உழவு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்வு இருக்கும் அப்படிங்கிற குரல் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது தமிழ் மரபின் தமிழ் மரபின் பொன்னீர் பூட்டுதல் என்ற பண்பாட்டு நிகழ்வு பழகி பெருக முன்னத்தி ஈராக நாம் முன்னிற்க வேண்டும் அதாவது என்னது தமிழருடைய மரபு அப்படின்னா என்னது இந்த பொன்னீர் பூட்டுதல் அப்படிங்கிற பண்பாடு இந்த பண்பாடு இந்த பண்பாட்டின் நிகழ்வானது பழகி பெருக என்னது பழகி பெருகுனா நிறைய ஏற்படணும் சரியா அதாவது எல்லா விதமான மக்களுக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணோம் முன்னெத்து ஏறாக இந்த ஏற நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லாத்துக்கும் முன்னெடுத்து செல்வதற்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் முன்னின்று மக்கள் அனைவருக்கும் அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம எடுத்து மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதான் சொல்லியிருக்காம் தமிழ் மரபின் பொன்னீர் பூட்டுதல் என்ற பண்பாட்டு நிகழ்வு பழகி பெருக பரவலாக பெருக வேண்டும் என்றால் முன்னெத்து ஏறாக நாம் முன்னிற்க வேண்டும் அதை நம்ம முன்னெடுத்து சொல்லக்கூடிய நிலையில் நாம் இருந்து செயல்பட வேண்டும் இந்த பொன்னீர் பூட்டுதல் அப்படின்னா என்ன பொன்னீர் பூட்டுதல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பொன்னீர் பூட்டுதல் அப்படின்னா பருவ காலத்தில் வந்து முதல் முதலாக ஏர் பிடித்து உழவு செய்வது நம்மளுடைய முறையாகும் உறவு செய்வது என்பது முறையாகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பண்பாட்டில் வேளாண்மை செய்வோர் செய்யும் வழிபாட்டு முறையாகவும் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோவடிகள் ஏர் மங்களம் என குறிப்பிடுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் ஏர் மங்களம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விழாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் பெருமக்கள் தங்கள் மாடுகளை ஏரில் பூட்டி வரிசையை அணிவகுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உழுது வழிபாடு வழிபாடு செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த விழா வந்து வேளாண்மை பெருமக்கள் வேளாண்மை பெருமக்கள் அப்படின்னா வேளாண்மை செய்யக்கூடிய அந்த விவசாயம் செய்யக்கூடிய அந்த மக்கள் தங்களுடைய மாடுகள் எல்லாமே எருதுகளை சரிங்களா அந்த 
அந்த காளை மாடுகள் எல்லாமே ஏரில் பூட்டி அதை என்ன பண்ணுறாங்க வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்க வைத்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை வழிபாடு செய்வது நம்மளுடைய தமிழ் மக்களின் வழக்கம் பண்டைய நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுதோறும் ஊரின் தலைவன் பொன்னால் செய்த ஏரினை பூட்டி முன்னே நிற்க பின்னே தங்கள் ஏரினை பூட்டி உழுவது வழக்கமாக இருந்ததையும் அறிய முடிகிறது இது பற்றிய சிறப்பான கவிதை ஒன்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கூபா ராஜகோபாலன் நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா பண்டைய நாளில் வந்து ஆண்டுதோறும் வருடா வருடம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊரில் இருக்கக்கூடிய தலைவன் அதாவது பொன்னால் செய்த அந்த ஏரினை பொன்னால் செய்யக்கூடிய அந்த ஏரினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட்டி முன்னே நிற்க முன்னாடி நிற்கிறான் அதற்கு பின்னே என்னது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுகளை எல்லாம் பூட்டி உழுவது வழக்கமாக இருந்தது தலைவன் வந்து பார்த்தோன்னா முன்னாடி ஒரு மாட்டை வந்து பூட்டி உழுதல் வேலை செய்கிறான் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி என்னது அவனுக்கு பிற்பாடு இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே அந்த ஏரை வந்து பூட்டி செய்வது அதாவது ஏரை வந்து பூட்டி உழுவது வழக்கமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத இதை வைத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பற்றி தான் என்ன பண்ணுறாரு கூப்ப ராஜகோபாலன் சிறப்பான ஒரு கவிதை வந்து எழுதி நமக்கு ஒரு பாடமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி தான் சொல்கிறாங்க இதுதான் பொன்னீர் ஊட்டுதல் சரியா அடுத்து பார்க்கணும் கீழே பாருங்கள் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேளாண்மை செழிக்கவும் மானுடம் தலைக்கவும் சித்திரை திங்களில் நடத்தப்படும் பொன்னீர் பூட்டுதல் தமிழர் பண்பாட்டின் மகுடமாகும் அதாவது பார்த்தோன்னா சித்திரை திங்களில் சித்திரை திங்கள் அப்படின்னா சித்திரை மாதத்தில் நடத்தப்படக்கூடிய அந்த பொன்னீர் பூட்டுதல் தமிழர்களுடைய பண்பாட்டின் மகுடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாக்ஸ் முழுமையும் முக்கியங்கண்ணே இது நமக்கு ஒன் மந்த்க்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஒரு மதிப்பெண் வினாவிற்கு நமக்கு பயன்படும் சரியா வேளாண்மை செழிக்கவும் வேளாண்மை எல்லாமே இந்த விவசாயமானது செழிப்பதற்கும் மானுடம் அப்படின்னா மனிதன் சரிங்களா மானுடம் என்னது மானுடம் என்ன மனிதன் மனிதர்கள் மக்கள் எதனால் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா மனிதர்கள் தலைக்கவும் அவர்கள் வாழவும் சித்திரை திங்களில் சித்திரை மாதத்தில் அந்த மழை பெய்யக்கூடிய மழையில் நடத்தப்படக்கூடிய இந்த பொன்னீர் பூட்டுதல் சொன்னோமா பொன்னீர் பூட்டுதல் ஒரு விளக்கம் ஒரு விளக்கம் சொன்ன மலையா இந்த பருவ காலத்தில் முதல் முதலாக ஏறு பிடித்து உழவு செய்வது முறைன்னு சொன்ன மலையா அதுதான் சித்திரை திங்களில் அந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய முதல் மலையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மழை பொழிந்ததும் அந்த ஏரை பூட்டி வயலில் வந்து உழவு வேலை செய்வது தான் நம்மளுடைய தமிழர்களின் பண்பாட்டின் மகுடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா சித்திரை திங்களில் நடத்தப்படும் பொன்னீர் பூட்டுதல் தமிழர் பண்பாட்டின் மகுடமாகும் இந்த பாக்ஸு ஒரு மதிப்பெண் வினாவிற்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்க்கணும் கவிதை பாடல் பாருங்கள் முதல் மழை விழுந்ததும் மேல்மண் பதமாகிவிட்டது வெள்ளி முளைத்திடுது விரைந்து போ நண்பா காளைகளை ஓட்டி கடுகி செல் முன்பு பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு மாட்டை பூட்டி காட்டை கீறுவோம் ஏர் புதிதன்று ஏறும் நுகத்தடி கண்டது காடு புதிதன்று கரையும் பிடித்தது தான் கை புதிதா கார் புதிதா இல்லை நாள்தான் புதிது நட்சத்திரம் புதிது ஊக்கம் புதிது உரம் புதிது மாட்டை தூண்டி கொழுவை அமுத்து மண் புரளும் மழை பொழியும் நிலம் சிலிர்க்கும் பிறகு நாற்று நிமிரும் எல்லை தெய்வம் எல்லாம் காக்கும் கவலை இல்லை கிழக்கு வெழுக்குது பொழுதேர பொன்பரவும் ஈரடியில் நல்ல வேலையில் நாட்டுவோம் கொழுவை அது பார்த்தீங்கன்னா முதல் மலை விழுந்ததும் மேல் மண் பதமாகிவிட்டது முதல் மலை விழுந்ததும் அது என்ன முதல் மலை முதல் மலை அப்படின்னா இந்த பருவ மலையாகிய முதல் மலையானது இந்த சித்திரை திங்கள் சொன்ன மலையாம் அந்த காலத்தில் அந்த முதல் மலை விழுந்ததும் பருவ மலையானது விழுந்ததும் மேலிருந்து கீழே வானத்திலிருந்து கீழே விழுந்ததும் மேல் மண் பதமாகிவிட்டது மேல் இருக்கக்கூடிய மண்ணானது பதமாகிவிட்டது பதம் என்னது பக்குவம் ஆகிவிட்டது பதம் என்னது பக்குவம் பக்குவம் ஆகிவிட்டது மேல் இருக்கக்கூடிய மண்ணானது பக்குவம் ஆயிடுச்சு சரியா வெள்ளி முளைத்திடுது விரைந்து போ நண்பா அதை பார்த்தது வெள்ளி கீழ் வானில் இருக்கக்கூடிய கீழ் வானில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளி நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் தோன்றுவதற்கு முன்பு முளைத்திடு முளைத்திடுன அது தோன்றுவதற்கு முன்னர் அது என்னது அது வரங்காட்டியும் நீ என்ன பண்ணு விரைந்து போ நண்பா வேகமாக செல் எப்படி 
காளைகளை ஓட்டி கடுகி செல் முன்பு விரைந்து போ வேகமா கடுகினாலுமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேகமாக தான் சரியா விரைந்து போ நண்பா காளைகளை ஓட்டி கடுகி செல் கடுகி அப்படின்னா இந்த இடத்துல விரைவாக தான் சார் விரைவு அல்லது வேகம் வேகமாக போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா முதல் மழை விழுந்ததும் மேல் மண் பதமாகிவிட்டது வெள்ளி முளைத்திடுது விரைந்து போ நண்பா காளைகளை ஓட்டி கடுகி செல் முன்பு அதாவது அந்த பருவமழையாகிய முதல் மழை விழுகிறது அது விழுந்ததும் மேல் இருக்கக்கூடிய மண்ணானது பக்குவம் அடைந்து விட்டது வெள்ளி முளைத்திடுது கீழ் வானியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளி நட்சத்திரமானது தோன்றுவதற்கு முன்பு நீ விரைவாக செல் காளைகளை ஓட்டி கடுகி செல் காளை மாடுகள் என்னது ஏரில் பூட்டுவதற்கு நீ என்ன பண்ணு வேகமாக அதை ஓட்டிக்கிட்டு முன்னாடி போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு மாட்டை பூட்டி காட்டை கீறுவோம் ஏர் புதிதென்று ஏரும் நுகத்தடி கண்டது என்ன சொல்கிறாங்க பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு பொன்னீர் தொழுது அப்படின்னா பொன்னால் செய்யக்கூடிய அந்த ஏர் ஏற்கு இல்லையா அந்த ஏரினை வழிபட்டு மாட்டை புலன் வழிபட்டு மாட்டை என்ன பண்ணுது மாட்டை வந்து ஏரில் பூட்டுவாய் சரியா மாட்டை புலன் வழிபட்டு அந்த இதை வந்து தொட்டு கும்பிட்டு சரியா பொன்னாளாகி ஏரினை தொழுது புலன் வழிபட்டு அதை தொழுது வழிபட்டு விட்டு என்னது மாட்டை பூட்டி மாட்டை என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஏர் கலப்பையில் அந்த ஏரில் பூட்டி வைத்து விட்டு காட்டை கிருவோம் மாட்டை பூட்டி காட்டை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கீறுவோம் காட்டை கீறுவோம் அந்த நிலத்தை சரியா காடு பண்ண இடத்துல நிலப்பகுதியை குறிக்கக்கூடியது சரியா காடு பண்ண இடத்துல நிலப்பகுதி வயல் நிலம் இருக்கு இல்லையா அந்த நிலப்பகுதியை குறிக்கக்கூடியது அந்த நிலத்தை கீறுவோம் அப்படின்னா உழுவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கீறுவோம் அந்த ஏர் அந்த நுகத்தடி இருக்கு இல்லையா அந்த கலப்பை கலப்பை கொண்டு அந்த நிலத்தை வந்து நாம் உழுதல் தொழிலை செய்வோம் வேலையை செய்வோம் ஏர் புதிதன்று ஏர் புதிதன்று ஏர் புதிதன்னா புதிதி இல்லை ஏர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அந்த கலப்பை தான் குறிக்கக்கூடியது ஏரும் நுகத்தடி கண்டது தான் ஏர் புதிதன்று ஏர் புதுசல்ல ஏரும் நுகத்தடி கண்டது தான் அந்த ஏர் கலப்பை இருக்கு இல்லையா அதுவும் நுகத்தடி கண்டது தான் நுகத்தடி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் இருக்குது பண்ணு இந்த பிக்சரில் பாரு என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதை சொல்லிட்டுனா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சரியா அதாவது கண்ணே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு மாடு மனிதன் வந்து அதை அழுத்தி பிடிக்கிறான் இல்லையா இப்போ பாரு இந்த கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த மண் இருக்குது பார்த்தியா இது மண் வயல் பகுதி இதை கீறு உழுதல் வேலை செய்கிறாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து என்னதுன்னா கொழுன்னு அறுத்தோம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கலப்பை இது இருக்குது இல்லையா இது கலப்பை அந்த கலப்பைக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த கூர்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து இரும்பு தகட்டால் தைச்சிருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலப்பையவே கூறாக சீவியிருப்பாங்க அதுதான் கொழு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது கலப்பை சரியா இது கலப்பைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீளமாக இருக்குது இல்லையா இந்த நீளம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஏற்கால் தடின்னு சொல்லுவோம் இது என்னது ஏற்கால் தடி ஏற்கால் தடின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்தது இதுதான் நுகத்தடி சரியா என்னது இது நுகத்தடி இது நுகத்தடி சரியா அடுத்தது இந்த கை வச்சு அமுத்துறாங்க இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை வச்சு அமுத்துறாங்க இல்லையா இந்த இதுக்கு பெயர் மோலி இதுக்கு பெயர் மோலி சரியா அடுத்தது அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இந்த இதுக்கு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த நுகத்தடியை வந்து கட்டியிருப்பாங்க இதுக்கு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்பு கயிறுன்னு அர்த்தம் தும்பு தும்பு கயிறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பாருக்கண்ணே இந்த கீழே இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் கொழுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கலப்பை இது வந்து ஏற்கால் தடி இந்த ரெண்டு மாட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடியது என்னது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நுகத்தடி இந்த மாட்டை வந்து கட்டக்கூடியதுக்கு பெயர் தும்பு கயிறு 
இதுக்கு பெயர் என்னது மோடி சரியா இதில் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்ன அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி பொன்னீர் பூ பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு மாட்டை பூட்டி காட்டை கீறுவோம் ஏர் புதிதன்று ஏறும் நுகத்தடி கண்டது அதாவது பொன்னீர் தொழுது அந்த மாட்டை அந்த பொன்னீர் தொழுதுன்னு என்னது பொன்னாலாக்கி இந்த ஏர்நீர் வழிபட்டு புலன் வழிபட்டு தொழுது கும்பிட்டு மாட்டை இதில் பூட்டி அந்த காட்டை வந்து நாம் நிலத்தை வந்து உழுதல் வேலை செய்வோம் சரியாம் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது ஏர் புதிதன்று ஏர் புதுசு கிடையாது ஏறும் நுகத்தடி கண்டது தான் அந்த ஏரானது நுகத்தடியை பழக்கப்பட்ட நுகத்தடிக்கு பழக்கப்பட்டது தான் காடு புதிதென்று கரையும் பிடித்தது தான் காடு என்னது நம்ம காடு புதுசு அல்ல கரையும் அந்த நீர் கரையுமானது நமக்கு பிடித்தது ஒன்று தான் கை புதிதா கார் புதிதா இல்லை நம்மளுடைய கை புதுசா இல்லை பழசு கார் புதிதா கார் அப்படிங்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன பருவமழை சரியாம் ஆண்டுதோறும் பெரியக்கூடிய மழை இதுவும் புதிது கிடையாது சரியாம் நாள் தான் புதிது நட்சத்திரம் புதிது ஆண்டுதோறும் வரக்கூடிய நாள் புதுசு அன்னைக்கு வரக்கூடிய நட்சத்திரம் புதிது ஊக்கம் புதிது உரம் புதிது அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஊக்கம் நம்பிட்டு இருக்கக்கூடிய வலிமை இதெல்லாமே புதுசு அன்னைக்கு போடக்கூடிய இந்த வயல்வெளியில் போடக்கூடிய உரமானது புதுசு சரியா அடுத்தது மாட்டை தூண்டி கொழுவை அமுத்து மண் புரளும் மழை பொழியும் நிலம் சிலிருக்கும் பிறகு நாற்று நிமிரும் எல்லை தேயும் எல்லாம் காக்கும் மாட்டை தூண்டணும் மாட்டை எப்படி தூண்டுவோம் பிக்சரில் பாருங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த மாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுக்கில் அடிப்பாங்க அதுதான் தூண்டி விடுறது மாட்டை தூண்டி விட்டு கொழுவை பிடிச்சி அமுத்துறது சரியா கொழுவை பிடிச்சி அமுத்தணும் சரியா இந்த கொழுவை பிடிச்சி இதை அமுத்தணும் அப்படின்னா என்ன மண்ணானது பொருளும் மேல் இருக்கக்கூடிய மண் கீழையும் கீழே இருக்கக்கூடிய மண் மேலும் புரண்டு வரும் அப்படி புரண்டு வரும் பொழுது என்ன நமக்கு மழை பொழியும் எப்படி மழை பொழியும் நாம் வைக்கக்கூடிய இந்த செடி இதெல்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னா மழை பொழியும் நிலம் சிதிக்கும் மழை பொழிந்து என்னாகும் நிலமானது நம்ம வைக்கக்கூடிய இந்த நாற்றானது சிலிர்த்து வளரும் நல்லா வளர்ச்சி அடையும் பிறகு நாற்று நிமிரும் அதுக்கப்புறம் என்னாகும் நாற்றானது நிமிர்ந்து வளரும் சரியா அதுக்கப்புறம் எல்லை தெய்வம் எல்லாம் காக்கும் என்னது நம்மளுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய எந்த காவல் தெய்வமானது நமக்கு துணையாக இருந்து செயல்பட்டு நம்மளை காத்து இருக்கும் கவலை இல்லை கிழக்கு வெளுக்குது பொழுதேற பொன் பரவும் ஏரடியில் நல்ல வேளையில் நாட்டுவோம் கொழுவை இனிமேல் நமக்கு கவலை இல்லை கிழக்கு வானம் வெளுக்குது சரியா இனிமேல் நமக்கு என்னது கவலை கொள்ள தேவையில்லை கிழக்கு வானம் என்ன ஆயிடுச்சு சிவந்து இருக்குது பொழுது போகங்காட்டி என்ன பண்ணால் நம்ம இனிமேல் பொழுது போகங்காட்டியும் அந்த பொன்னால் பொன் ஏறால் உழுது பொன் பரவி நிலத்தின் அந்த ஏரடியில் கொண்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழுவினை நாம் நாட்டுவோம் அங்கே கொண்டு அதை சேர்த்திருவோம் எல்லாம் விலை முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கொழுவை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த இதில் கொண்டு வைத்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாடல் ஒரு முறை பார்க்கணே முதல் மழை விழுந்ததும் மேல் மண் பதமாகி விட்டது வெள்ளி முடைத்தெடுத்து விரைந்து போ நண்பா காளைகளை ஓட்டி கடிகிச்சல் முன்பு பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு மாட்டை பூட்டி காட்டை கீழுவோம் ஏர் புதிதென்று ஏறும் நுகத்தடி கண்டது காடு புதிதென்று கரையும் பிடித்தது தான் கை புதிதா கார் புதிதா இல்லை நாள் தான் புதிது நட்சத்திரம் புதிது ஊக்கம் புதிது உரம் புதிது மாட்டை தூண்டி கொழுவை அமுத்து மண் புரளும் மழை பொழியும் நிலம் சிலிர்க்கும் பிறகு நாற்று நிமிரும் எல்லை தெய்வம் எல்லாம் காக்கும் கவலை இல்லை கிழக்கு வெளுக்குது பொழுதேன பொன் பரவும் ஏரடியில் நல்ல வேளையில் நாட்டுவோம் கொழுவை அதாவது முதல் மலை விழுகிறது விழுந்ததும் மேல் இருக்கக்கூடிய மண் பதமாகி பக்குவமாகிறது கீழ் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளி அதாவது வெள்ளி நட்சத்திரம் வரங்காட்டியும் நம்ம வேகமாக போய் காலைகளை ஒட்டி கொண்டு முன்னாடி போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்னது பொன்னீர் தொழுது புலன் வழிபட்டு மாட்டை பூட்டி காட்டை கீறுவோம் ஏர் புதிதென்று ஏறும் நுகத்தடி கண்டது அதாவது என்னது அந்த பொன்னீர பொன்னாளாகி அந்த ஏரனை வழிபட்டு மாட்டை வந்து அதில் பூட்டி விட்டு காட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த நிலத்தினை கீறுவோம் நிலத்தை என்ன பண்ணுவோம் உழுவோம் என்னது நீ உழக்கூடிய அந்த ஏரும் புதிதன்று ஏர் புதிதன்று நீ உழக்கூடிய அந்த ஏறு புதுசு கிடையாது ஏறும் நுகத்தடி கண்டது தான் அந்த ஏர் எனக்கு ஏர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரும் என்னது அந்த மாட்டில் போட அந்த ஏரியா அந்த மாடுகள் பூட்டும் அந்த நுகத்தடியும் பழக்கப்பட்டது தான் கண்டது தான் காடு புதி என்று கரையும் பிடித்தது தான் காடு புதுசு கிடையாது கரை அந்த நீர்கரையும் பிடித்தது தான் 
உன் கைகளும் கை புதிதா கார் புதிதா இல்லை உன்னுடைய கைகளும் புதுசு கிடையாது பருவமழையும் புதிது கிடையாது எல்லாமே உனக்கு பழக்கப்பட்டது ஒன்றுதான் அடுத்தது காடு புதிது என்று கரையும் பிடித்துதான் காடு புதுசு கிடையாது இனது கரையும் நீர்க்கரையும் புதிது கிடையாது கை புதிதா கார் புதிதா உன்னுடைய கையும் புதுசு கிடையாது கார் மழையும் புதுசு கிடையாது நாள்தான் புதிது நட்சத்திரம் புதிது ஆண்டுதோறும் வரக்கூடிய அந்த நாள் புதிது அந்த நாளில் வரக்கூடிய நட்சத்திரம் புதிது ஊக்கம் புதிது உரம் புதிது என்னது நம்மளுடைய ஊக்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஊக்கம் வலிமை இதெல்லாம் புதுசு உரம் அன்னைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த உரமானது புதுசு மாட்டை தூண்டி குழுவை அமர்த்து மண் பொருளும் மலை பொழியும் இப்போ என்ன மாட்டை வந்து நம்ம தூண்டி மாட்டை தூண்டி அது பூட்டப்பட்ட அந்த ஏ அந்த குழுவை வந்து நிலத்தில் அழுத்தி உழுது வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்படி உழுதல் வேலை செய்யும் பொழுது மேலிருக்கக்கூடிய மண் கீழேயும் கீழிருக்கக்கூடிய மண் மேலும் பொருளும் அப்படி பொருளும் பொழுது மலை கொட்ட கொட்ட நிலமானது விழித்து எழும் பிறகு என்னாகும் அந்த நிலத்தோட நீர் நட்ட அந்த நாற்றுகள் என்னது நிலமானது சீருக்கும் பிறகு நாற்று நிமிரும் அல்லது அந்த நிலத்தில் வந்து நீ நட்ட நாற்றுகள் எல்லாமே நிமிர்ந்து நல்லா விளைச்சல் அடையும் எல்லா செயல்களுக்குமே எல்லை தெய்வம் எல்லாம் காக்கும் எல்லா செயல்களுக்கும் நம்மளோட ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லை தெய்வம் காவல் காக்கக்கூடிய தெய்வமானது நமக்கு துணை நின்று செயல்களை நல்ல முறையில் செய்து முடித்து காவல் காக்கும் கவலை இல்லை கிழக்கு வெளுக்குது புழுதேற பொன் பரவும் ஏரடியில் நல்ல வேலையில் நாட்டுவோம் குழுவை இனி நம்ம கவலை கொள்ள தேவையில்லை கீழ்வானோ சிவந்திருச்சி பொழுது போக பொன் ஏறால் உழுது பொன் பரவி அந்த நிலத்தின் ஏரடியில் நல்ல வேலையில் நல்ல நேரத்தில் குழுவினை கொண்டு நாம் நாட்டு நாட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாடலை முடிச்சுருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாடல் கண்ணு படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப எளிமையான பாடல் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதும் படிச்சுக்கோம் சரியா பாடல் உங்களுக்கு முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குறிப்பு கண்ணே அதாவது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே டிராக்டரில் சரிந்திர சரிங்களா இயந்திரம் மூலியமாக இருக்கக்கூடிய வண்டியில் தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வயல்வெளி எல்லாமே உழுதல் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாடுகளை வைத்து அந்த ஏற்கலப்பையை பூ கூட்டி நுகத்தடியை வைத்து மனிதன் என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா அமுத்தி பிடிச்சி வேலை செய்தாங்க ஆனால் அதுக்கு எல்லாமே இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே எளிமையான முறையில் எளிமையான முறையில் இயந்திரத்தின் உதவியால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நிலத்தெல்லாம் உழுதல் வேலை செஞ்சு அதில் என்ன பண்ணுறாங்க நாற்று நட்டு அறுவடை செய்த முதற் கொண்டு எல்லாமே என்னது இயந்திரத்தை முடியுமா வந்துருச்சு அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அதே போல் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விளைநிலங்கள் எல்லாமே என்னவா மாறுகிறது குடியிருப்புகளாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது சரியா அந்த மாதிரி இல்லாமல் விளைநிலங்கள் எப்பொழுதுமே விளைநிலங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் மனிதன் எப்பொழுதுமே மனிதனாக உயிர் பெற முடியும் என்ற கூற்றோடு இப்பாடலினை முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்